身份。坐在我身边的这位呢，是心理咨询师兼小宝的妈咪。坐在我这个右边右边的这位呢，是情城少女的梦想。这个小朋友自我介绍一下。大家好，我是小宝孙思成。在心里，我是演小宝贺为飞。怎么看待网友评价这部剧又狗血又上头，但是又很甜？说的很对啊，是对。哎<笑>、嗯，但其实我们演的时候没觉得很土的那种，嗯，还是有点，还是有点的啊。对，没想到大家还挺喜欢。我们当时演的时候，就是一边在吐槽，然后一边非常投入，非常卖力的样子。<笑>有没有为别人拼过命？那不行，就试试。还是说你好，啊，跟我周期相同。所以有没有那种台词？就比如说说了之后觉得就是很狗血，然后脚趾抠地那种。那抠出三十一天了，看的特别多。哇，我那个、嗯，我当时那场在医院门口，其实说这个情城少女的梦想，对吧？对那个是真的很尴尬。早期的时候，他就一直在抗拒，但是还是很自然的说出来了。嗯、但说完之后还是被踩了脚趾甲。<笑>发到总裁的面子是要的。那知道现在小田剧的竞争很激烈吗？嗯。那你们觉得就是贺家这部剧能杀出重围的竞争点在哪？因为有我们可爱的小宝呀。对。孩子是我们最大的亮点，是的，对，土是我们这个<笑>最小的一个优点。对，说一个贺桥宴经典的直男桥段啊，这个我特别有发言权。见到我戏里的妈妈的时候，就说：“嗯，阿姨您真年轻，是吧？真漂亮。嗯”对，虽然您今年五十了，对，但是看起来只有四十九。您保养的可真好，是吗？<笑>您今年虽然五十了，但是看起来只有四十九。确实还是有一些的，刚刚就发生了一些。我今天经纪人穿的比较年轻，他想让我夸他看起来瘦了一些，因为我这个金组很久没有见到他。然后我只是对他微微笑了一下，他说你为什么这么微笑？我说因为我笑而不语。<笑>对，就有些是，对，就有时候会比较直男的这种，很多人都还喜欢听到夸奖嘛。就是很多人都说魏老师是斯文带义的教科书嘛，那你是怎么定的男人气？斯文败类，会有那么一点。可能大家心目当中的斯文败类，就是看起来特别儒雅端庄，但是眼镜一戴，一下就变了个样子。可能眼镜是关键点。我觉得你斯文是挺斯文的，但是败类就没有。所以你觉得我演不出来败类？你演得出来。<笑><笑>大家开心就好。那小宝是跟斯文爹爹是吗？妈呀！哎呦，哎呦，不假。但是他其实两个都喜欢。我私底下问过他这个问题。你搞笑，然后他好看。哦。你是什么？我是可爱。你是可爱。哎呦。我已经沉在戏里了，我还想去拍第二次。哦，第二部。哦呦，厉害厉害厉害厉害！你想让你几岁的时候演第二部呀？不行，现在就演。现在就演啊！小宝，你可爱的话，会不会就是激发你的一点比较想要当父母一样的想法？我觉得我。还是个孩子，好，我当你两，当你两。我本身也有弟弟妹妹嘛，当个姐姐就好了。是，还是会有一些，我感觉我自己就是在片场这个父爱泛滥。<笑>对我一直以为我自己会是一个比较严厉的那种，但是直到遇到他之后，跟他有了那些亲亲抱抱、举高高之后，我觉得我自己还还是挺挺有爱的。对不起，对不起了。我觉得一成也是，因为他在现场也是处处去保护小宝，要摔着呀、啊、磕着碰着，随时眼睛都不离开。我觉得他也会是一个好妈妈。之后啊，虽然现在还是个孩子。<笑>在剧中呢，就是贺乔燕和宁放的 CP 感也是非常的足、嗯嗯。那就是郭老师怎么看待喜欢自己的两个人搞 CP 了？甜啊，很甜啊，<笑>很头子些长的是吧？是呀，磕 CP 啊，磕他俩 CP。现实生活中遇到一个像贺小燕这样就是帅气十足，然后又家财万贯的霸主追求你，呃，仔细观察一下，我跟你结婚你会怎么样回应？不可能，为什么？就看上我的美貌了吗？怎么会看到了？有这么可爱的孩子就可以。对啊，对吧？对对，但其实我，我觉得对于我本人来讲啊，真不可能发生。他是个孩子。哈哈哈哈哈。那小宝觉得他像玩吗？没啥意思。哈哈哈哈承受了他这个年纪不该拥有的。你<笑>、嗯、不是还想拍第二部吗？其实挺喜欢的，在戏里的话，就是演的时候他会觉得很开心。但是,是可累的时候是真累。因为他四岁的时候在拍我们这部剧。那你觉得魏老师在你眼里是会撩的那种吗？我觉得贺乔燕挺会撩的。女上钩了，魏老师，一般吧。哎，我觉得你更像一个很暖心的大哥哥。小宝没感受过，很嚣张。小宝会聊，小宝说的小宝会聊。他会经常过来说：“我保护你啊，就很霸总啊。”有些时候会拿东西过来吃，有些时候我还得从保总身上找找灵感。那其实现在很多网友都比较喜欢你素帅哥嘛，然后叫男演员姐姐公
我老婆那种，那你叫我怎么叫你？还有人叫你老婆吗？对啊，因为我的美丽吧。我一开始不太懂，后来慢慢了解了一些，从心理上的抗拒到被动的接受，再到现在的你们开心就好。<笑>妥协了，妥协了。嗯，对。我们接下来是要互换身份，演一下自己的名场面。互换身份。你觉得爸爸是适合那种斯文静一些啊，还是那种 A 爆的路线？你看，咱们看，咱们看爸爸自己演的啊。妈咪现在在你背后呢。那我就不喊了。这个是妈咪，这个是爸爸。那我就喊你。对，现在这时候爸爸还没过来呢啊，妈妈跟你在玩呢。Round one。我问你个问题啊。眼睛是关键点。你是喜欢我这种斯文禁欲系，还是那种 A 爆了的路线？嗯。你这种路线，既不斯文。也不 A， <笑>、啊、没有这个问题，有，没有吧？有啊，在心里有。<笑>你看，我还有个吹头发呢。啊，吹头发是吧？这样。哈哈哈哈哈。救救我！救救我 ！Round two。妈早饭是给你喂了个复读机吗？是吗？三二一 ，Action！ 妈咪，妈咪。不要喊我妈咪，啊！妈咪，你爸爸今天早上是不是早餐给你喂了一个复读机呀、啊？嗯，哦，那你告诉妈妈，你的电源在哪里啊？哦，这是电源，哦，这是电源啊，啊、哦，你喜欢爸爸还是妈妈呀？好了，知道了。<笑>啊、哦，我知道你不喜欢我，没想到没套路成功啊！哎呦，我在演你妈妈，你都不喜欢我。之前那些礼物白给你买，男人，我都提子。你才是是个包子，你是个包子，你是个刚蒸出来的包子，你是个包子，你个你是刚出锅的包子。Okay, 好的。未来是欺负到头上的贺总，补位一点，给大家念一下，做妈妈不忘这部剧。你吐。<笑>我来说你，宝，你是不是有什么东西忘了？贺先生的恋恋不忘啊！拿来吧你。<笑>限时一分钟，一方根据给到的问题进行提问，另一方一边玩抓娃娃机，一边进行回答题。抓到娃娃即为获胜，没有抓到有惩罚。喜欢古装剧还是现代剧？都喜欢，不能这么回答是吧？嗯、现代剧。九宫格还是鸳鸯格？鸳鸯。觉得自己是高龄之花还是温柔暖男？温柔暖男吧。五，社死结束。有小宝抽取问题双色球，被抽到的嘉宾回答问题。给妈咪抽一个，来，对，粉色的三十三，三十三号，爸爸去，叫爸爸。大声喊男朋友爸爸三次，哇哦，这怎么喊呀、啊？我天哪，这是。你也可以喊包总
他包成爸爸。我喊他爸爸，爸爸。我把这个机会让给他。爸爸，爸爸，爸爸。你已经喊三次了。<笑>这个游戏从此拉入了我们的黑名单。我跟你讲，又来了一个了，绿色的八，逗笑圈。我逗他，我还用逗吗？这是笑了吗？你觉得我是个逗逼吗？嗯。什么逗逼？啊？你咋投这么投入呢？其实我刚刚想笑的是小宝。回答上一位嘉宾留下的问题。帮我们抽，你抽。都都是回答的问题，一个就够了。就这个了，打算赚够多少钱退休？我这人比较善良，退不退休跟钱是没有关系，是的，是不是？我我们难道勤奋首富还不够有钱吗？<笑>我们是在追求我们的。<笑>我觉得就是当你演到大家都觉得不愿意再看你的时候，就还是落寞的退场就好。<笑>给接下来的嘉宾留一个真心话或者大冒险，最好犀利一点。你原来这个问题，你们是你们引导的，我不是，我没有。那这样，让他们抽出来三个问题，这三个问题必须回答。哎，拍谁啊？对不起，拍谁拍谁？抽三个，一起回答。那何老师和魏老师如果给你小宝哥演技打分的话，会打多少分？一百分。一百分是满分。两万分。啊，行。要两万分。两万分。提出问题的人提的问题不好，所以我们一会儿得想。是的，是的。对。换一个，换一个，来换一个。你做过最大牌的事情是什么？来自于李子轩，我做过最大牌的事情就是演了何巧莲。<笑>我做过最大牌的事情就是当小宝的妈咪。对，抽一个，还抽，几把问题都抽完了，孩子。这方面我不太擅长，包走。<笑>你你是我最满意的甲方，你来提出问题。你来，你来 Q， 我来答。你想知道的都在这里。<笑>